తిరిగి దేవుడు నాకు సహాయం చేసిన కాబట్టి స్తోత్రం ఆయుసు ఆరోగ్యము బలము ఇచ్చినాయి దేవునికి స్తోత్రం పోయిన ఆదివారం చర్చకి రాలేకపోతే మీకు అందరికీ తెలిసినట్టుగా వాస్తవానికి చాలా సీరియస్ అయ్యి వైద్యాన్ని తీసుకొని వెళ్ళేది సినిమా ఆరోగ్యం అక్కడే హాస్పిటల్ అడ్మిట్ చేసేసారు దేవుడు ఇచ్చిన విడుదల కొరకు దేవానికి స్తోత్రం మీరు పాస్టం గురించి ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేయడానికి విన్నపం శ్రోతలు అలాగే శ్రీధర్ గారి గురించి కూడా మీరు ప్రార్థన చేయండి దేవుడు అద్భుతం చేయాలి స్తోత్రం అలాగా యూనికి కూడా యూనిక్ కూడా ప్రార్థన చేయండి జ్వరం ఉంది శిరీసగా ఉంది అందరూ దేవుడు సన్నిధి ప్రార్థన చేయండి స్తోత్రం గట్టిగా దేవుడు స్తోత్రం సరే అండి వాక్యంలోనికి దాంతో నా దేవునికి వందన స్తోత్రం మనకందరికీ తెలిసిన ఒక వాక్యం అంటే కీర్తనము కీర్తనం అంటే ఈ రోజు చిన్న మాట చెప్పి ఒక ఐదో విషయం చెప్పి వెంటనే ముగిస్తున్నారు ఆ కీర్తనము పదిహేను కీర్తనము పదిహేను ఈ కీర్తనము మీరందరూ విన్నట్టు కానీ దీని ముందుకు దైవదాసుడైన మన నవీన్ గారు ఒక దినములు ఈ వాక్యములు చెప్పారు దానికంటే ఎక్కువ ఏం కాదండి సోత్రం అది ఉన్న కొన్ని మర్మాలు కూడా ఈరోజు మీకు నేర్పించడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను నేను ఈ పదిహేను కీర్తనముల రాయబడిన ఆ చరిత్రము లేకపోతే అది ఉన్న విషయం ఏమంటే ఓపద్యాబ్ అని దేవదాసుని ఇంటి నుండి దేవిన మందాసము దావీద్ గారు తీసుకొని వెళ్ళినప్పుడు పాడియా అంటే నేను ముందుకి మందాసము సీరోపులు ఉండేది అంటే నేను చెప్పిన కరెక్ట్ గా విన్నాను ఈ మందాసం దాని ముందుకు ఎక్కడ ఉండేది సీరోపులు ఎక్కడ ఏమని ఇప్పుడు చెప్పిన ఎక్కడ అంటే రూత గ్రంథంలో ఒకటి అధ్యాయం సారీ ఆ మొదటి సమయంలో ఒకటి అధ్యాయం ఉందండి అప్పుడు సరే అన్న తన భర్త తోడి ఆడు ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు ఆరాధనకి వెళ్ళలేదు ఎక్కడ సీరో అని చెప్పబడిన ఆ దేశములకు వెళ్ళి అక్కడే దేవుని మందాసం ఉండి ఇస్రాయేల్ ఆ సమయంలో స్తోత్రం అక్కడ నుండి ఇస్రాయేల్కి ఎప్పుడు సమస్యలు పెరుగుతున్నదో అప్పుడు ఈ మందాసం వారేం చేసుకున్నారు తీసుకొని వెళ్తున్నారట ఎప్పుడు యుద్ధం కలిగే ఇస్రాయేల్ ప్రజలకి యుద్ధం కలిగినప్పుడు ఈ మందాస పట్టుకొని వారు ఎక్కడికి వెళ్ళారంటే పెలస్తీర్ దగ్గరికి వెళ్ళారు ఎక్కడికి వెళ్ళారండి పెలిసే దేశములకి తీసుకొని తీసుకొని వెళ్ళిన కాబట్టి ఇస్రాయేల్ ఓడిపోయారు మందాస ఎవరు తీసుకొని వెళ్ళిపోయారు పెలిస్తే తీసుకొని వెళ్ళిపోయింది దేవునికి అలాగా ఏమంటే మందాస పోయినప్పుడు ఏం జరిగిందంటే మొదటి సమూహలు నాలుగు ఇరవై రెండవ వాక్యం త్వరగా చదవండి మొదటి సమూహలు నాలుగు అధ్యాయము ఇరవై రెండవ వాక్యం అంటే దేవుని మందాసము పట్టబడిపోయింది అప్పుడు ఏమైంది ఇస్రాయేల్ నుండి ఏం పోయింది గ్లోరీ పోయింది గ్లోరీ మందాసం ఉంటే నీకు ఒక గ్లోరీ ఉంటది మందాసం ఏసై అంటే ఏసై అని ఇంటిలో నీ తోడుగా ఉంటే నీ గౌరవం కలిగిన బిడ్డ నీ గోరి కలిగిన బిడ్డ ఏసై అని తోడుగా లేదనుకో మందాసం ఏమైంది పట్టబడిపోయినప్పుడు ఏం పోయింది ప్రభావం ఏసై లేకపోతే నీ హీరో ఏసై ఉంటే నీ హీరో వాళ్ళు ఒకసారి కూడా చెప్తారు ఏసై ఉంటే మీరు ఏసై లేకపోతే నీ జీరో రా జీరో నీకు అన్ని ఉండొచ్చు వండి ఉంచొచ్చు కారు ఉండొచ్చు ఇల్లు ఉండొచ్చు డబ్బు ఉండొచ్చు అన్ని చదవ ఉండొచ్చు కానీ దేవుడు తింటే జీరో మందాసం ఏమైంది పట్టబడిపోయింది దేవునికి స్వాతంత్రం కలిగిన అంటే ఈ మందాసం పట్టబడినప్పుడు ఈడే చేశారంటే ఇది ఏం చెయ్యాలంటే ఈడికి ఏం చేయలేదు అర్థం తెలియదు ఈడే చేయ చేశారంటే ఈ మందాసం ఏం చెయ్యాలని అర్థం తెలియదు అందుకని మొదటి సమయంలో ఐదు వరకు అధ్యాయం ఒకటి నుండి ఆ కిందకి మీరు చదవండి త్వరగా రెండు మూడు వాక్యములు దేవుని మందాసం పట్టుకొని 
ఇంకా మనం ఎలాగ చెప్పొచ్చు చెప్పండి మంచి పురుషుడు తన హృదయములుండి మంచి మాటే పలుకుతుంది తగ్గిపోయింది మంచి మనుషుడు తన హృదయములో నుండి తర్వాత 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 దుర్జుడు అంటే దుష్టుడు అలాగే చెప్పి దుష్టుడు దుష్టుడు చెట్టదనదిలో నుండి ఈంటే దుష్టుడు అండి దుష్టుడు దుష్టుడు అంటే లోపలుండి ఆయన లోపల ఏముంది మంచి ధనదిది ఉంది ఆ దుష్టత్వం కలిగి ఉన్న ధనదిలో నుండి దుష్టత్వం బయటకు వస్తుంది అర్థం ఆవలేదు అర్థం ఆవలేదు మంచి మే మంచి మనుషుడు మంచి ధనదిలో నుండి మంచి బయటకు వస్తుంది దుష్ట మనుషుడు దుష్ట ధనదిలో నుండి దుష్టత్వం బయటకు వస్తుంది అక్కడ విస్తరించిన సమయం కుదరం లేదండి సమయం కుదరాలి అయితే నేను ఈ మూడు అన్ని విషయం చెప్పడానికి సమయం దొరకదు ఒకటి మనం మనము చెయ్యవలసిన పని మనం మనము అదే నేను చెప్పడం రెండు రెండవది మూడవ వాక్యం వాక్యం ఎవరండి సరే సరే సరేబర్ ఫ్రెండ్ మీద ఏ చెయ్యను అట్టి వారు తన పొరుగిన వారికి కీడు చెయ్యరు ఇది మన చెయ్యవలసిన చెయ్యాలి నాది పొరుగిన వారికి చెయ్యవలసిన కొన్ని పని ఉంది ఇప్పుడు సైలెంట్ అయిపోయింది పొరుగిన వాడితో నీకి నీ ఎలాగ పలుకుతున్నారో ఆలోచించండి ఇరిగిన పొరుగిన వారితో ఎలా పలుకుతున్నారని ఒక్కసారి చేయాలి పరిశీలించడం మంచిదట అంటే నీ కూడు ఏంటి నాభై ఐదు రాయి నీ కూటుగా చేయాలి దోష చేయాలి నీ ఫ్రెండ్ కే చెయ్యకూడదు దోష చెయ్యకూడదు అంట దోష ఆరోపణము ఒక స్వాతం ఇప్పుడు ఫస్ట్ మన చెయ్యదు రెండు పొరుగు వాళ్ళ పట్టల చేసేది సోదరి పొరుగు వాళ్ళ పట్టలు చెయ్యాలి రెండు కాదు ఆ మతాయి సువార్త సారీ భారత సువార్త పన్నెండవ మధ్య ఇరవై తొమ్మిది రెండు కిందకి చదవండి అందుకు ప్రధానమైన కమాత్ ఏమనగా ఓ ఇస్రాయల్ విను
ఈ రోజు భక్తులకి తెలిసి సమానించండి భక్తులకి గౌరవం ఇవ్వండి భక్తులకి
అది నేను చెప్పినప్పుడు నీకు అర్థం అవుతున్నారు దేవునికి అడగాలి దేవుని వెళ్తారు నీ డబ్బుతో అని మీకున్న మా ఊర్లో ఏ సామగ్రి ఉండే మా ముద్దమ్మ పనం లేకపోతే నీకు పీడం సోమట డబ్బు లేకపోతే పైసా నోతలు నువ్వు మూడో పైసా నోతలు నీరు డబ్బు లేకపోతే నీ ఎవరమ్మా ఎవరికి అక్కర్లేదు నిన్ను ఇచ్చింది నిన్ను కూడా బాధ్య సమాధి ఏ దానికి రాదు కొందరు దాని కూడా మేరం ఆడుతున్నాను సమాధి వేయడానికి ఏమవుతున్నారు ఎంత ఆయన కంటే చచ్చితే నో ప్రాబ్లం ఆయన ప్రజలు లేదు సమాధి పట్టడానికి అందరి విశ్వాసం మన విశ్వాసం అందరి డబ్బులు ఏమవుతున్నారు ఏం చేస్తారు ఓ సోదరం చెప్పండి మంచి సాయంత్రం నీ ప్రవర్తన రీతి నీ డబ్బులతో భక్తతో భక్తతో నీ ప్రవర్తన రీతి దుష్టులతో నీ ప్రవర్తన తిరిగి తనికి దాని నిప్పి ఇరిగి బలిపోయే వారితో నీ ప్రవర్తన రీతి తనికి దానే చేయిన ప్రవర్తన ఇది ఐదు విషయం ఇప్పుడు ఐదో విషయం విషయం అంటే డబ్బుతో మన ప్రవర్తన రీతి ఎలా ఉంది ఒక సోదరం సోదరం స్వర్గానికి వెళ్ళడానికి తప్ప బాకీ అన్నిటికి డబ్బుతో టికెట్ దొరుకుతుంది వెళ్ళడానికి తప్ప బాకీ అన్ని టికెట్ దొరుకుతుందమ్మా డబ్బు డబ్బుతో టికెట్ దొరుకు పరలోకం వెళ్ళకి వెళ్ళడానికి మాత్రం ఈ డబ్బుతో దొరికిన పని కాదు రండి ఆయన అడుగుతున్నారండి ఒక్క బియ్యం డప్పులు రెండు బియ్యం డప్పులు మూడు బియ్యం డప్పులు ఇంకా బియ్యం డప్పులు ఇంకా బియ్యం సోత్రం కొందరు దాచి పట్టుతున్నారు పోనండి నేను ఇలా చెప్పుకుంటా నీ కాదు సోత్రం సోత్రం డప్పు మాట్లాడినప్పుడు సత్యం మౌనంగా ఉంటా అర్థం అవ్వలేదు నీకు అర్థం అవుతుందన్నా డబ్బు మాట్లాడినప్పుడు నిజం సైలెంట్ ఎందుకంటే అక్కడ బేరం డబ్బులతో సత్యం అక్కడ బేరము సోత్రం కలిగి సాంధ్యం మంచివాడు అండి సాంధ్య వాళ్ళని అమ్మలేదండి సాంధ్య పాత కనుక బోల్డ్ డబ్బులు ఇస్తున్నాను చెప్పిన సాంధ్య పరలోకం ఎక్కినట్టుగా కొంచెం జోడి పట్టు చెప్పు లేనట్టుగా ఇప్పుడు అర్థమైందా నేను చెప్పిన అర్థం అవ్వలేదు సాంధ్య సంధ్య ఇదే మీరు అనుకుంటే నేను రా చీకటి గురించి చెప్తున్నా కాదు సాంధ్య మంచి అమ్మండి మంచి పాత కనుక కానికలు ఇస్తానండి అది ఇంటికి వస్తే బాగా బోధన పెడతానండి అడిగి నేను ఇక్కడికి వచ్చి నిలబడి ఏం చేయాలి పోరాడితే శాంతి పరలోకం ఎత్తినట్టుగా జోని చెప్పు లేనట్టుగా జోని పాస్ చెప్పరు అలాగే చెప్పితే నాకు ఇవ్వలేని విశ్వాసం ఇక్కడ నాడు చచ్చిపోతుంది నాకు డబ్బు కానికలు ఇవ్వలేని ఇక్కడే ఉన్నాయి విజయ ఇచ్చిన వాడు విజయం గురించి మాత్రం పొగడి పొగడి చెప్పుకున్నా అనుకో నేను ఇవ్వలే విశ్వాస ఏమవుతుంది వారికి అవకాశం దాని 
దగ్గరికి వెళ్ళారు బావి అమ్మ వచ్చారు వారి భార్య వచ్చారు పిల్లలు వచ్చారు అప్పగారు వచ్చారు అందరు వచ్చారు వెళ్తే రాలేదండి భోజనం పట్టుకొని వచ్చారు అరడి పండు తెచ్చి అప్పుడు చెప్పరా నువ్వు అని చెప్పండి నా తోడు ఆపుడు పండి తెచ్చి వచ్చారు సెవరప్పు తెచ్చి వచ్చారు తాడుగా కానికలు వచ్చినప్పుడు అడ్డు వద్దు అంటే ఆడు భార్య డబ్బులు ఇచ్చాడు ఇంత డబ్బులు పట్టుకొని వచ్చాడు మనకు అప్పుడు డబ్బు డబ్బు అవసరం పెట్టడం కొట్టడం డబ్బులు అవసరం కానీ అమ్మా నిన్న మొదటిసారి నేను చూశాను నీ గురించి నాకు ఎక్కువ తెలియదు నీ గురించి నేను ఎక్కువ ప్రార్థన చేయను ఎప్పుడైనా నీ ఇంటికి వచ్చి ప్రార్థన చేసేటప్పుడు అప్పుడు 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 ఇవ్వండి కొందరి ఇంటి నుండి ఇంటి వారు ఉన్న వాళ్ళు అందరూ ఉన్నప్పుడు కూడా ఆ డెబ్బ ఎక్కడ పెట్టరు మొత్తం పెట్టి చిత్రాలు ఇక్కడ వేసుకొని తిరుగుతుంది కృష్ణ గారి నీ గురించి కాదు చెప్తా డెబ్బై డెబ్బై ఎక్కడ పెట్టరు పర్స నీకు పర్స లేదు నాకు ఉంది నీకు మొత్తం ఇది వేసుకొని ఇలాగ పట్టరు ఎక్కడ పడుతుంది ఆ బీరువేలు పెట్టి బీరువేలు పెట్టి ఇంటికి పెట్టడానికి వీడికి డెబ్బు బీరేడు అదితో సంబంధం ఉంది కాబట్టి
నా కారు తీసుకొని వచ్చినప్పుడు ఆరోగ్యం సామాన్యం నేను చేస్తున్నాము ఆరోగ్యం బండి బయటికి తీసేసి ఆ సిరి ఇక్కడ ముట్టకూడదు నీ కథ తెలియదు నా కథ కరెక్ట్ గా తెలుసు అంటే ఏమండి సహోదరి సహోదరులారా ఈ దేవతతోనే ఎక్కువ ఆడకూడదండి సిరి అయినా సిరికి ఏమంటమ్మా డబ్బు ఆ డబ్బు అంటే దేవత దేవతతో ఏం చేయకూడదు ఆ దేవత నిన్ను బ్రంకిస్తుంది అర్థమవ్వలేదు సిరి దేవత ఏం చేయతున్నది స్తోత్రం గట్టిగా స్తోత్రం చెప్పండి డబ్బు మీద నీ ఎలగ నమ్మకం కలిగి ఉన్నారు అదే విధంగా నీ దేవతతో నమ్మకం డబ్బుతో నీ అవిశ్వాసత కలిగి ఉంటాకి కట్టం పట్టుకున్నారు డబ్బు అదే నేను చెప్పిన అర్థమవుతుంది డబ్బు మీద నీకు నమ్మకం కలిగి నీ జీవిస్తే దేవుడితో నీ నమ్మకం కలిగి జీవించిన వాడు డబ్బుతో నీ అవిశ్వాస్తత కలిగిన విశ్వాసి అయితే దేవునితో నీ ఏం చేస్తున్నారు అవిశ్వాసం కలిగిన వాడు హలో ఎలాగుంది డబ్బులతో నీ విశ్వాస అయినా ఎందుకు ఈ రోజు అలాగే చెప్పడం అండి ఇలా పిన్ని ఎలాగ చెప్పాలండి దేవునికి సోదరం కలిగిన అందుకని విశ్వాసికి డబ్బులతో ఏం లేదండి దేవునికి సోదరం సంబంధం లేదు దేవునికి డబ్బుతో దేవునికి ప్రేమ చేయలేకపోతే డబ్బుతో లోకానికి ప్రేమిస్తాడు డబ్బుతో దేవునికి నీవు ప్రేమించలేకపోతే ఆ డబ్బుతో నీ రోగానికి ప్రేమిస్తానమాట డబ్బు దేవత అండి దేవత అంటే డెబ్బు దేవిన దేవతతో నీకేముండాలి ఎలా ఉండాలి ఆయనతో నీ ఏం చేయాలి స్తోత్ర డబ్బు దేవుని స్తోత్రం ఆయనకి నీ ఎక్కువ బహిమానించకుండా దేవునికి బహిమానించండి స్తోత్రం స్తోత్రం నేను చెప్పిన అర్థమైంది అర్థమైంది లేదా నాకు తెలియదు దేవునికి స్తోత్రం దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా స్తోత్రం డబ్బు మనకు యజమానుడిగా కాదు డబ్బు మనకు సేవకుడుగా మారాలి డబ్బు మనకు యజమానుడిగా కాకుండా డబ్బు మనకు ఏం చేయాలి మనం తిరిగి 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 డబ్బే మనకు డబ్బే మనకు యజమానుడు ఆ యజమానుడు నిన్ను ఏం చేస్తున్నారు నిన్ను ఆ దేవత నిన్ను ఏలవాడు చేస్తాను స్తోత్రం అందుకని ఈ రాయి పగడి ఆరాధనకి వచ్చిన దేవుడు బట్టి ఏం చేయాలి డబ్బు కంటే ఎక్కువ దేవునికి ఏం చేయాలి ప్రేమించాలి డబ్బు నీ దేవుడు అయితే అది నీకు పిశాస డబ్బు నీకు దేవుడు అయితే అదే నీకున్న పిశాస్ సోత్రం పిశాస్ అని చెప్పి దేవుడి మీద అదే నీకే దెయ్యం డబ్బు నీకు దేవుడు అయితే అదే నీకు దెయ్యం సోత్రం కలిగింది అందుకని ఈ రోజు నా దేవుడి పిల్లలకి నేను చెప్పిన మాట ఏంటంటే డెబ్బు కేం చేయాలి మొదటి స్థానం ఇవ్వకూడదు ఏ ఎవరికి మొదటి స్థానం ఇవ్వాలి నీ హృదయంలో దేవునికి మొదటి స్థానం నీ ఇంటికి మొదటి స్థానం నీ కుటుంబంలో మొదటి స్థానం నీ ప్రార్థన మొదటి స్థానం నీ ఇంటి మొద్దు మొత్తం 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 నీకున్నది అన్నిటికీ దేవునికి మొదటి దేవునికే చేయాలి డబ్బు 
ఎట్టిగా సోదరం కలిగిన గాక సోదరం కలిగిన గాక విశ్వాసి దెబ్బతో ఉన్న సంబంధం సోదరం ఇది అరచేతులు పట్టుకో దెబ్బకి ఏం చేయాలి అరచేతులు అంటే గట్టిగా ఏం చేయకూడదు గట్టిగా పట్టుకుంటే రూటు వేరు నీలో అరచేతులు అనుకో వేరు వచ్చినప్పుడు చెయ్యి వదిలిస్తే కింద పడిపోతారు ఒకరి ఉన్నది చూస్తుంటే ముఖం చూసి చెప్పలేకపోతాయి లేకపోతే అది అన్నం తిన్నప్పుడు అదే కక్కుతుంది ఎందుకు అక్కడ చెప్పలేక ఇదే కక్కుతుంది అందుకని ఎందుకంటే ఇది చెప్పలేకపోతే అది చెప్పుకున్నట్టే నాకు ఒక టీ తాగినట్టు మీకు రెండు మాట గట్టిగా ఇచ్చారని సుఖం డబ్బు ఖర్చు కూడా ఇల్లు రెండు సలాలు అన్ని నొక్కు రెండు నొక్కు ఒక్క సూది మూడు వేలు పార్వతిపురములు వెళ్ళడానికి బాబు ఈ చర్చి కొంచెం ప్రార్థన ఇది కష్టం చేసి దేవుడు సరి గౌరవిస్తుంటే మీ ఎన్ని దేవుని కోసం కష్ట చేశారు అది మొత్తం దేవుడికి నేను జోడి పాస్ట్ లేదు కాబట్టి సువార్త లేదు మన విజయవాడ విజయవాడ కష్టం లేదు తోడి పాత్ర ఉంటే అందరి సువార్త అది నీ కూడా ఇల్లు లేదు నీ అమ్మకి నొక్కాలి నిన్ను కూడా నొక్కాలి అమ్మ ఇప్పుడు ఏదైనా చెయ్యి వచ్చి మ్యారేజ్ ముందు ఎందుకంటే అప్పుడు మ్యారేజ్ అయిపోతుంది ఏది పిల్లలు పిల్లలకి వెళ్ళేదానికి చెయ్యి చివరి మాట ఒక వాక్య చదివిన మాట పూస్తున్నా అప్పు చదివి నాలుగు ముప్పై ఐదు రెండు కొలది పత్రిక పన్నెండు పదిహేను రెండు వాక్యం చదివిన
मेरा जैसा भी मोटा फिर तुम्हें अपनी देन भी ने पट्टी ये आपको नाम पाप ये नाम पाप क्या वाला पाप कहाँ के लिए बेटी सेको बेटी इन्हें वो रंडू बदलो आता है हिंदू आता है मैं रंडू बदली चली पो वांधा है पकड़ी लक्ष्मी अंदर चप्पल ना ले देवर एक साथ गलती का चप्पल ले न बंद वर्क में राहुल पॉकेट पट्टे ने पाल लेते पॉकेट ने निन्न पड़ता पॉकेट ने डबल में पड़ी है सुनार को लबु निन्न ये चेस ना पड़ा है सारे देवर एक साथ रखे साथ रख चुमरे बाटे चुमरे बाटे मरते हैं तो मच्छर तो मच्छर समय लेता है बैठे बैठे तो बहुत लोग पानी पानी तो पानी क्या निकलता कावटी खाली की ना डब्बू अलग जा पड़ा खाली की ना डब्बू हाँ हाँ ये पढ़ चलना क्या मलर तेरे पीछे पास्ता तेरे पीछे इच्छा लगता है काम चल आई बट आई विल पड़ी 
நீ பிரவர்த்தன ரீதி நெப்புத்தோனி நீ பிரவர்த்தன ரீதி பத்திலுத்தோனி நீ பிரவர்த்தன ரீதி துஷ்டலுத்தோனி பிரவர்த்தன ரீதி இருகள் பொருள் வாரித்தோனி நீ பிரவர்த்தன ரீதி தனிக்கு தானே உன்ன பிரவர்த்தன ரீதி ஏதாவது உந்த ஐயா ஒக்கசாரி ஐந்து விஷயமா நான் செப்பேன் ஈரோஜா ఒకసారి దేవుని కట్టుకోండి దేవా దబ్బు మీద నా కన్న ప్రవర్తన దబ్బు మీద నా విశ్వాసం నమ్మకలేకపోతే దేవుని తోని నాక నమ్మకలేదు నాక కలిగిన సొమ్ము మీద నబ్బకం కలిగిన జీవిస్తామని ఎంతమంది తీర్మానం చేశారు ఎంతమంది తీర్మానం చేశారు తీర్మానం చేసిన వాడు మాత్రం కన్నీరు నాచి ప్రార్థనలు అది నమ్మన కట్టుకు నాక కలిగిన మొత్తములు దేవా డబ్బు లేదు अट्ठी अंदर कारकल मैं प्रार्थन चीज अंदर चेतर कारकल दशम भागा पटक प्रार्थन चीबूचना प्रार्थना चेत परशुद्र महोन देवा वंदना देवनी नाम निमित्त देवा पोन रोज वारे प्रयास पड़ संपाद वाटा देश आत्म भार निमित्त आत्म संपादन निमित्त परलोक राज्य व्याप्ति पानी पानी विधान मारती आत्म का आत्म संपादेश